I've fallen in love with I love. I love you. El wow. अनुभवी आंखों ने भी जो युगों युगों से मानव इतिहास की उथल पुथल देखती आई है ऐसा विचित्र पात्र कभी नहीं देखा जैसा ये पात्र बरबरीक है मैंने ये भी कभी नहीं देखा कि एक ही व्यक्ति युद्ध पर तैयार दोनों पक्षों के लिए एक सा संकट बन गया हो यदि कुरुओं में बरबरीक के वाणों और सिद्धियों का भय फैला हुआ है तो पांडवों में उसके इसी वचन ने सनसनी फैला दी है कि वो युद्ध में दुर्बल पड़ने वाले पक्ष से जा मिलेगा मैं समय असंख्य आंखों से झांकते इस प्रश्न को साफ देख रहा हूं कि यदि बरबरीक इतना ही महत्वपूर्ण पात्र था तो वो सारे युद्ध के दौरान कहीं और कभी दिखाई क्यों नहीं दिया जबकि उसने ये भी कह दिया था कि वो इस युद्ध में निष्पक्ष भी नहीं रहेगा उसे ये स्वीकार नहीं कि उसके परिवार के वरिष्ठ सदस्य उसकी आंखों के सामने युद्ध भूमि में सर धड़ की बाजी लगा रहे हों और वो मात्र मौन दर्शक बना रहे तो फिर उसने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया 
उसे किसने रोका कैसे रोका वो इस युद्ध का मौन दर्शक बन जाने पर कैसे तैयार हो गया मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं क्योंकि केवल मैं जानता हूं कि आज का बरबरीक कल खाटू शाम के नाम से पूजा जाएगा किंतु मैं अभी उत्तर इसलिए नहीं दूंगा कि स्वयं वासुदेव बरबरीक की जन्म कथा सुनाने जा रहे हैं और उनकी मधुर वाणी सुनने के लिए स्वयं मैं समय भी व्याकुल हूं प्रणाम बड़े भैया प्रणाम वासुदेव अच्छा किया वासुदेव जो तुम यहां आ गए मैं तो स्वयं तुम्हारे पास आने की सोच रहा था मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था वासुदेव क्या पूछना चाहते हैं बड़े भैया क्या तुम भी मेरे अनुजों की भांति मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं हो कि पौत्र बरबरी को अपने वचन का पालन करने की संपूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए क्या तुम भी यही समझते हो वासुदेव कि मैंने कोई अनुचित कार्य किया है नहीं बड़े भैया आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया आपने वही किया जिसकी आपसे सदैव आशा की जाती है कमल कुंज में तो केवल कमल ही खिल सकते हैं ना वहां कांटों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती बड़े भैया आपने सदैव की भांति अपने धर्म का पालन किया है तो तुम्हारे मुख पर भी असंतोषी वही छाए क्यों देख रहा हूं वासुदेव जो मेरे अनुजों के मुख पर छाई हुई है बड़े भैया किसी निर्णय से सहमत होना और किसी निर्णय से संतुष्ट होना दोनों अलग अलग बातें हैं आपके निर्णय से सहमत तो हुआ जा सकता है किंतु इस निर्णय से संतुष्ट हो जाना अपने आप से छल करना होगा अर्थात तुम ये समझते हो वासुदेव कि मेरे अनुजों की चिंता ठीक है यदि आपका निर्णय ठीक है तो उनकी चिंता भी उतनी ही ठीक है बड़े भैया परंतु वे चिंतित हैं क्यों बड़े भैया अपनी और अपनी सेना की सुरक्षा की चिंता हर योद्धा का धर्म होता है किंतु उनकी चिंता अकारण है वासुदेव बरबरीक हमारी आंखों का तारा है वो स्वयं अपनी शक्तियां लेकर हमारे पास आया है हमारी ओर से युद्ध करना चाहता है तो इसमें चिंता का क्या कारण है बरबरी के समक्ष जो भी सेना आएगी वो पल भर में उसे अपने अद्भुत वाणों से समाप्त कर देगा आपने सच कहा बड़े भैया युद्ध के पहले दिन बरबरी के समक्ष जो भी कुरुसेना आएगी उसे वो देखते ही देखते समाप्त कर देगा किंतु जो कुरुसेना उसके समक्ष नहीं आएगी वो बच जाएगी उसका क्या होगा बड़े भैया क्या होगा क्या सेना की संख्या कम हो जाने से दुर्योधन की शक्ति अत्यंत क्षीणी हो जाएगी क्या वो युद्ध हार नहीं जाएगा आपका प्रश्न ही आपके प्रश्न का उत्तर और हमारी चिंता का कारण बना हुआ है बड़े भैया कुरु योद्धाओं और सेनाओं के अंत के पश्चात दुर्योधन युद्ध हारेगा नहीं वो अत्यंत दुर्बल हो जाएगा और फिर बड़े भैया पौत्र बरबरी का अपने वचन के अनुसार दुर्योधन से जा मिलेगा फिर हमारा क्या होगा हम और हमारी सेना तो युद्ध के पहले ही दिन उसकी सिद्धियों की भेंट चढ़ जाएंगे क्योंकि वैसे भी हमारी सेना कुरु सेना की तुलना में अत्यंत छोटी है इसीलिए बड़े भैया मैं आपके निर्णय से सहमत तो हूं किंतु संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं 
ये तो सचमुच बहुत भयानक स्थिति है वासुदेव ये तो सर्वनाश हो जाएगा ऐसी स्थिति में तो केवल तुम ही कुछ ना कुछ कर सकते हो और मुझे पूरा विश्वास है वासुदेव कि तुमने इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य सोच भी लिया होगा सोचा तो नहीं बड़े भैया पर सोच अवश्य रहा हूं मैं कुछ खोज रहा हूं क्या खोज रहे हो वासुदेव असहमति और असंतोष के बीच में वो बिंदु खोज रहा हूं बड़े भैया जहां सहमति और संतोष एक दूसरे से गले मिल सके आओ पांचाले मैं धन्य हुई मैं तो समझी थी कि ज्येष्ठ पांडुपुत्र की भांति आपको भी मेरी पश्चात सुनाई नहीं देगी हम सब चिंतित हैं पांचाले कुमार बर्बरिक से एक ऐसे योद्धा से जो हमारा ही वंशज है एक ऐसे बालक से जो हमारा अपना रक्त है नहीं पांचाली हम अपने वंशज से अपने रक्त बर्बरीक से चिंतित नहीं है हम तो चिंतित है उसकी उन सिद्धियों से जो केवल उसके गुरु के वचन के प्रति उत्तरदायी हैं हम चिंतित है उस व्यक्ति से जिसकी निष्ठा धर्म अधर्म न्याय अन्याय में कोई अंतर नहीं समझती केवल अपना वचन देखती है पांचाली बर्बरीक वो आंधी है जो कभी भी अपने ही घर की ओर मुड़ सकती है वो अपना ऐसा रक्त है जो अपनों का भी रक्त बहा सकता है और हमारे पास और हमारे पास इस आंधी को रोकने का कोई उपाय नहीं है ये सिद्धियां ये वचन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता ये एक ऐसी समस्या है पांचाली जिसने हम पांचों भाइयों को ही नहीं स्वयं वासुदेव को भी चिंतित कर दिया नहीं नहीं ये कैसे संभव है केशव तो स्वयं समाधान है वे स्वयं उत्तर है जिनके समक्ष कोई भी प्रश्न टिक ही नहीं सकता वे स्वयं आदि है और अंत भी वे किसी परिणाम से कैसे चिंतित हो सकते हैं मैं जाती हूं कहा जा रही हो पांचाली वहा जहां हर प्रश्न का उत्तर है जहां चिंता का निदान है केशव के पास आओ पंचाली क्या बात है किसी गहरी सोच में हो मुख पर ही चिंता की रेखा माथे पर पड़े बल किसी समस्या ने आन घेरा है 
हाँ पांचाली जीवन का सत्य ऐसा पथ है जिस पर केवल शांति के फूल ही नहीं होते समस्याओं के शूल भी होते हैं और यदि कोई शूल पांव में चुभ जाए तो पथ एक व्यक्र हो जाता है और उसकी यात्रा की गति अचानक रुक जाती है किंतु वासुदेव के पास भला किस समस्या का समाधान नहीं है समाधान ही तो चिंता का कारण बना हुआ है पांचाली मैं कुछ समझी नहीं शरीर का कोई अंग सारे शरीर के लिए कष्ट का कारण और समस्या बन जाए तो समाधान यह है कि उस अंग को शरीर से अलग कर दिया जाए शेष शरीर कष्ट से बच जाएगा किंतु शरीर का एक अंग तो कम हो जाएगा ना संकेतों की यह भाषा मेरी समझ से बाहर है कुछ तो बताइए हुआ क्या बरबरीक आ गया है बरबरीक हमारा पौत्र ये तो अच्छी बात है वो अपने गुरु विजय से ऐसे तीन वाण और सिद्धि मंत्र लेकर आया है जिनसे बचाने वाली ढाल का अभी तक आविष्कार ही नहीं हुआ किंतु ये तो और अच्छी बात है कभी कभी जो बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है समझ लेने के उपरांत उतनी अच्छी नहीं लगती पांचाली क्यों ये वाण और मंत्र लेकर वो हमारे साथ रहा तो हमारी शक्ति और भी बढ़ जाएगी यदि वो हमारे साथ रहा तो किंतु यदि वो करुओं से जा मिला तो उसके यही वाण और मंत्र हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं वासुदेव बरबर एक हमारा पौत्र है हमारे परिवार का सदस्य है उसके उसके धमनियों में हमारा रक्त दौड़ रहा है वो हमारे शत्रु गुरुओं से क्यों जा मिलेगा क्योंकि उसके गुरु का आदेश है कि वो युद्ध में उसी का साथ दे जो दुर्बल हो पांचाली कौरव असत्य के प्रतीक है असत्य बाहर से जितना ही शक्तिमान दिखाई देता है भीतर से उतना ही दुर्बल होता है और किसी न किसी क्षण उसकी यह दुर्बलता बाहर आ ही जाती है कौरवों की दुर्बलता भी ज्यादा देर छिपी नहीं रहेगी ऐसी अवस्था में बरबरीक पर विश्वास करना अग्नि से प्यास बुझाने की मांग करना होगा उसका गुरु आदेश सर्वनाश का कारण बन जाएगा तो क्या हुआ यदि गुरु विजय उसके गुरु हैं, तो उससे पहले आप उसके गुरु रह चुके किंतु हमने उससे कोई वचन नहीं लिया था पांचाली अब ले लीजिए बाढ़ आ चुकी हो तो बिफरी हुई नदी पर बांध नहीं बांधा जा सकता किंतु उसने ऐसा वचन दिया ही क्यों ये एक बहुत लंबी कहानी है पांचाले परंतु इस कहानी को तुम्हारे लिए जान लेना नितांत आवश्यक है बरबरीक के जन्म की कथा बहुत है महान वासुदेव खुद कह रहे सुनो लगा कर ध्यान सुनो लगा कर ध्यान एक दिन की बात है तुम्हारी भाभी सत्यभामा हमारी प्रतीक्षा कर रही थी
सत्य पामा इस मणि ने आपको इतना आकर्षित कर रखा है कि आप हमें भी भुला बैठी क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि ये मणि कितनी भाग्यशाली है दिन रात आपके गले से लगी रहती है ये मणि तो हमारे गले से लगी रहती है परंतु आप तो सदा हमारे हृदय में रहती हैं। उसका कारण भी तो यही मणि है ना याद है जब आप ये मणि लेकर पिताश्री के पास आए थे और मैंने आपको देखते ही अपना मन आपके चरणों में रख दिया था <laughs> और आपको याद है इसी मणि ने हमें चोर ठहराया था आपके पिताश्री ने इसी मणि की चोरी का हम पर आरोप लगाया था वो आरोप तो झूठा था उसी लज्जा में पिताश्री ने हमारा हाथ आपके हाथों में सौंप दिया था किंतु चोर तो आप सदा के हैं नंदलाल <laughs> वो कैसे <laughs> सब जानते हैं जब आप छोटे से बालक थे तो गोकुल में माखन चुराया करते थे और जब बड़े हुए तो चे चोर बन गए ये बात और है कि जब आप माखन चोर थे तो सारा गोकुल आप पे जान चढ़कता था और जब चिचोर बने तो हमने अपना सब कुछ आप पे न्यूछावर कर दिया इंद्रदेव आप आइए आइए स्वागत है आपका एकांत भंग करने के लिए क्षमा चाहता हूं वासुदेव पवन का झोंका सरोवर का एकांत भंग नहीं करता देवराज इंद्र वो तो लहरों को हलचल का संदेश सुनाता है आपने आने का कष्ट किया है तो कारण भी असाधारण ही होगा असाधारण ही नहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी है वासुदेव प्राग ज्योतिषपुर नरेश नरकासुर देव माता अदिति के कुंडल व वरुण देव का छत्र छीन कर ले गया है क्या वो ये नहीं जानता कि माता आदित्य का देवलोक में क्या स्थान है वासुदेव कुंडल और छत्र की चोरी का अपराध तो क्षमा के योग्य हो सकता था किंतु उसने पृथ्वी लोक से सोलह हजार एक सौ कन्याओं का अपहरण भी किया है जिनका वो नारीत्व भंग करने पर तुला हुआ है नारी मानव के सम्मान का प्रतीक होती है देवराज इंद्र नारी की कोख से ही सभ्यताओं का जन्म होता है नारी इस ब्रह्मांड के सौंदर्य का रहस्य हम कोई भी अपराध क्षमा कर सकते हैं किंतु नारी का अपमान हमारे लिए असहनीय है नरका सुर को उसके दुष्कर्म का दंड अवश्य दिया जाएगा हम स्वयं जाकर माता आदिति के कुंडल वरुण देव का छत्र और उन सोलह हजार एक सौ कन्याओं को नरका सुर के चंद्र से छुड़ा पड़ना है अब ला नारी जाति पर किया जो अत्याचार नर का सुर के नाश को हुए कृष्ण तैयार हुए कृष्ण तैयार वासुदेव नरका सुर तक पहुंचना इतना सरल नहीं है एक तो स्वयं वो बहुत ही शक्तिशाली है फिर उसका दानव सेनापति मुर और उसकी सुपुत्री मौर्वी ने सुरक्षा का इतना कड़ा प्रबंध किया है कि प्राग ज्योतिषपुर की सीमा में प्रवेश करना असंभव है दुष्ट और अत्याचारी लोगों की शक्ति मोम की भांति होती है देवराज इंद्र देखने में बहुत कठोर किंतु अग्नि की एक छोटी सी लव से पिघल जाने वाली आप चिंता न करें वो हमें अपनी सीमाओं में प्रवेश करने से रोक नहीं पाएगा ठहरिए वासुदेव हम भी आपके साथ चलेंगे न जाने क्यों हमारा मन कहता है कि प्राग ज्योतिषपुर में हमारा आपके साथ रहना आवश्यक है तो चलिए 
न जाने उन असहाय अबलाओं की क्या दशा होगी से वो वस्तु मांग रही हो जो हमारे पास है ही नहीं हमसे हमारे सारे अभूषण ले लो सारा सारा धन ले लो पर हमें मुंह करो हम तुमसे जो धन चाहते हैं वो तो तुम्हारा रूप धन है जो अब हमारा हो चुका है और जिसे भोगने से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता महाराज की जय हो कोई नई सूचना लाए हो जी महाराज सूचना मिली है कि इंद्र के भड़काने पर कृष्ण सेना लेकर प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं हम जानते थे हम जानते थे कि अपने अभिमान की इस हार पर यह अहंकारी देवलोक वाले चुप नहीं बैठेंगे कोई ना कोई अवश्य इधर आएगा सेनापति महाराज आप हमें यह बताइए कि कृष्ण को रोकने के लिए आपने क्या प्रबंध किया है महाराज सीमाओं पर विद्युत रस्सियों और कटारों का जाल बांध दिया गया है जो भी प्राग ज्योतिषपुर की सीमाओं में प्रवेश करने की मूर्खता करेगा वो विद्युत रस्सियों में उलझकर समाप्त हो जाएगा और कटारें उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वायु में उछाल देंगे आप चाहें तो स्वयं चलकर देख सकते हैं हम अवश्य देखना चाहेंगे आइए महाराज आज वो रहा हमारा सुरक्षा प्रबंध प्रबंध तो उत्तम है किंतु हमें इसका उपयोग बताइए सेनापति जो आज्ञा महाराज सैनिक वो सामने विद्युत जाल है वहां जाकर अपनी खड़क से प्रहार करो जो आज्ञा महाराज
<laughs> हम प्रसन्न हुए किंतु कृष्ण को कम न समझो वो बहुत चतुर और साहसी है कोई ना कोई चाल अवश्य चलेगा बहुत चौकन न रहने की आवश्यकता है जो आज्ञा महाराज मैं अभी जाकर अपनी पुत्री मोरबी को कहता हूं कि वो स्वयं आकर इस सुरक्षा जाल की देखरेख करे आप निश्चिंत रहे महाराज युद्ध हुआ तो मेरी पुत्री मोरबी कृष्ण की सेना के रक्त की नदियां बहा देगी <laughs> आयुष्मान भाव आप कब आए थोड़ी देर हुई तुम्हें पूजा में लीन देखकर मैंने विघ्न डालना उचित नहीं समझा किंतु बेटी देवी कामाख्या ने तुम्हें वो सब दिया है जिसकी तुमने कामना की थी खड़क त्रिशूल शक्ति अब देवी से क्या मांग रही हो वही जिसके बिना एक कन्या का जीवन और अस्तित्व अधूरा होता है एक उचित वर देवी की दी हुई शक्तियां अब मेरे लिए शाप बनती जा रही क्यों बेटी मैं तो विवाह के लिए यह प्रस्ताव रखकर स्वयं अपने ही जाल में फंस गई हूं कि उसी से विवाह करूंगी जो मुझे शस्त्र और शब्द से पराजित कर देगा विवाह के इच्छुक नित्य आते हैं और मेरी शक्ति से पराजित होकर मारे जाते हैं ये हाथ जो मेहंदी से लाल होने के लिए तरस रहे हैं केवल रक्त से लाल होते रहते हैं मैं तुम्हारा दुख समझता हूं बेटी पर यह समय इन सब बातों के लिए नहीं है कृष्ण सेना लेकर हम पर आक्रमण के लिए आ रहे हैं और हमारा परम कर्तव्य अपने महाराज की रक्षा करना है पिताश्री महाराज से कहिए वो अपनी रक्षा की चिंता छोड़ दें क्योंकि एक तो कोई रस्सी और कटार का जाल ही पार नहीं कर पाएगा और यदि कर भी गया तो कामाख्या देवी का खड़क त्रिशूल और मेरी शक्ति से नहीं बच पाएगा और श्री कृष्ण दीजिए उनको भी देख लेंगे नरकासुर की इसी सुरक्षा व्यवस्था से भयभीत थे ये विद्युत रस्सियों का चाल ये तो बहुत दुर्बल व्यवस्था है केशव किसी भी जाल को दुर्बल समझ लेना अज्ञानता होगी सेनापति ये जाल तो दिखाई दे रहा है 
मायाजाल तो दिखाई भी नहीं देता किंतु उसमें फंस जाने वाला व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकल पाता इंद्रदेव की चिंताओं पर संदेह करना मूर्खता होगी यदि आपकी आज्ञा हो तो इस जाल को काट दें। ऐसी भूल कभी न करना सेनापति नरकासुर का सेनापति मूर एक उच्च कोटि का शिल्पी भी है अवश्य ही इस घेरे में कोई रहस्य है बहुत सोच समझकर चोट करना ही उचित होगा जो आज्ञा केशव सोच समझकर ही प्रहार होगा सैनिक देव ठीक कहते थे मूर ने आकाश की विद्युत शक्ति को बंदी बना लिया है इस जाल को पार करना सरल नहीं है यह मोरवी पाश है केशव मूर की पुत्री ने कामाख्या देवी की सहायता से अपूर्व शक्ति प्राप्त की है किंतु मेरे पास भी सूर्य देव का दिया हुआ दिव्यास्त्र है जिस पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता मैं इस जाल को पार करूंगी सूर्य कवच धारण किया सत्य भाम ने आ अबलाओ की चली बचाने लाज दीख हंदी 